Hello， 大家好，我们是大叔中文。欢迎大家来到大叔中文的节目。对，我们三位大叔感觉好像过了很长的假期了，对不对？对对对，对我们五一的假期，对。各位同学，两个不晓得，晒黑了，本叔晒黑了。对，你看本叔黑到像个木炭一样，<笑>都快认不出来了。不过今天呢，我们不能这么说，因为、呃、因为上次我直播的时候，我也说了，我说。哎呀，我我我，下次你们看到我应该已经是一个晒黑的本老师，但是我觉得有一些同学会比较敏感，因为我就是中国人，可能晒太阳之后就常说，哎呀，会晒黑，但是就是一个本能的吧。但是我看有学生留言说，老师为什么不可以晒黑？呃，晒黑晒黑的话有一个问题吗？然后给我搞的、啊，<笑>有一点不知道怎么回答。是喜欢这种肤色吗？他们他们有些喜欢晒太阳，把自己晒黑一下嘛？呃，不是，是很多那个黑人同学在问，所以就是，就是不小心，我也没有想到这个方面，就是触及到了一些同学敏感的地方，所以，所以就是我们要说这个，已经是网红了，我们要谨言慎行一些。对对对,对，<笑>但是我觉得没有关系，好像就是<笑>我,们我们可以，我们可以叫自己网，<笑>可以叫自己网红了吗？自封网红有什么可以？<笑>自封好，行儿行儿，我们不能再聊了，再聊就对啊，要把嘉宾晾在一边。对，今天我们特别欢迎啊<笑>、哦，这个这个嘉宾，我很很早很早就想要来采访了，然后呢，今天终于有这个机会了。来，我们掌声欢迎志飞老师。<笑>对，大家好，<笑>你们好。志飞老师，志飞老师，你的声音很有磁性。<笑>嗯，对，这志飞老师身体最近不太舒服，像<笑>感冒了，对不对？对,对，感冒发烧，对，但是还在坚强的活着。嗯、<笑>肯定，肯定的，肯定的，肯定要。<笑>不过志飞老师的声音有点感冒，嗯、但是还是很有磁性啊、哦。嗯，不过这个志飞老师，我们三位大叔久仰你的大名，但是实际上对你不是那么熟悉，所以可不可以先请你简单做个自我介绍？对，嗯，好呀，自我介绍，我叫张志飞，呃、嗯，然后呢，我就是一个很喜欢呃学习语言的人，所以。对，是住在西班牙，所以就是很机缘巧合，我的邻居找我，就是教他中文。后来我觉得很有意思，但是那个时候还不知道，呃，教中文对我的意义。后来我就是去上班，嗯、对公司上班，上了一个星期，我说。自己就知道自己干不了，就是性格的，上什么班？么班<笑>就是不喜欢朝九晚五的那种生活方式，非常不喜欢。对，对,对我非常喜欢有自由的时间啊什么的、嗯。还有就开始思考人生的意义，呃，就经常自己一个人，就是哦，我为什么活着？我的目的是什么？<笑>就是，对对对，就是就是痛苦的思考着。后来就说哦，其实教中文的那个时候的感觉还蛮对的，就是帮助到那个学生，就是那个是他，而且他是一个脑部呃有一些疾病的人，他的记忆力有问题，嗯，所以你怎么教可能他都记不住的那种，记不住，嗯嗯，对。但是那个时候我觉得很有意义，因为就是那个可能是他每个星期最期待的一件事情，嗯，跟我见面学习中文。呃，就是给他的，就是对他来说，中文就是他人生的，就是他活着的很很大的意义。所以我我就帮助到他，所以我想，哦，中文可能呃对很多人来说意味着就是很很多东西。那我可以作为呃，就是嗯，就是中文母语者，并且我又是语言爱好者，而且我也学习这些东西，然后去教他们，就感受到哦，有可能这个是我想做的事情。嗯嗯，这个是几年前的事情，对，这个是二零二零一五年吧，二零一五二零一五年的事情，嗯、那也一八年前，对不对？八年前，对，所以，志、嗯、飞老师，我我其实蛮好奇好奇的，所以那个你在中国的时候，呃，你的专业不是汉语教学吗？还是不是？你的专业是别的
，我没有学过对外汉语教学。嗯、okay. uh, ，我的专业是西班牙语。啊、uh, ，这是为什么你来到西班牙吗？的原因，嗯，对，呃、uh, ，我我学的是西班牙语和国贸。嗯，我、啊、国贸，对，那跟变跟变数一样啊。对对对，我之前也学过国贸啊，国贸，是吧？然后你们又一你们又都住在西班牙了，现在住在西班牙，对，呃、uh, ，对，不过。不过，志飞老师、嗯，我想先了解一下你，比如说在在中国的成长经历是怎么样？嗯、比如说你在哪里出生，嗯、然后对求学经历之类的，为什么你就毅然决然的到了西班牙？很多人会挣扎，我不是那么想要离开国内，哦、所以你那个时候心路历程是什么？对，嗯、哦，不会不会，就是完全就是特别想出国。嗯、我小时候是在农村，嗯、就是梅州、嗯，广东梅州。梅啊，广东，对，我是广东人、嗯，对，呃，八岁的时候，七八岁的样子去了深圳，然后从那个时候就跟父母一起住，住在深圳，呃，从小就是接触到，因为在毕竟是在深圳嘛，啊、呃，就有一些就是外面的文化呀，还有一些活动，呃，因为我从小还有一个很重要的经历就是合唱团。呃，我们是中国一个很有名的合唱团，啊、呃嗯，呃，对，所以我们有非常多出国的机会，会去欧洲、嗯、澳大利亚。是大学的大学的时候吗？在小时候，我从小到大都在合唱团，就已经就在参加合唱团了。哦、对、嗯、对、嗯，呃，很多这种经历啊、嗯，呃，小时候会出国看一看，所以就充满了好奇。嗯还有、哦，对，就是对语言这么有热爱、这么有感觉的人，嗯、当然也是真的是想用这个语言，真的去看看、嗯，用这个语言去交流，是的所以对非常自然。嗯，对我来说、嗯，你其实因为合唱团的关系，也常常出国去表演，对不对？嗯、你现在喉咙不舒服，不然很想叫你现场来唱一段。<笑><笑>啊，好久没有唱歌。<笑>你呃，这个合唱、嗯、唱歌的算是兴趣吗？爱好对不对？你还保持到现在吗？现在还是很喜欢唱歌吗？这个很可惜，已经没有怎么在唱歌了。呃，人生最大的两个兴趣，一个是唱歌，一个是语言。语言算是在保存，嗯、呃，现在也在学葡萄牙语，所以、哦、对，在坚持。呃，唱歌可能就自己唱一下，嗯、就是在洗边洗澡边唱歌，这样跟我一样。<笑><笑>那这个志飞，你的你大学的时光也是在深圳度过吗？我的大学是四川外国语大学，在重庆。啊、对，川外在重庆。重庆，然后呃，就呃，主修的是这个西班牙语，对不对？非常有名的学外语的学校，对。对嗯、然后国贸，然后那个时候就一直想要出国，嗯、对，呃、嗯，而且我还有个爱情故事，因为啊，我们喜欢听，对，这个其实就是查叔在挖的，<笑>你就是想自己自己爆料了，铺陈了这么久，就是要铺陈到，对，没想到志飞老师这么直接，爱情故事，志志飞老师知道我们的套路，<笑>对对对，这个。爱情故事其实是在大学的时候萌芽嘛，还是是之后的事情？嗯，呃、合唱团高中的时候认识了我的第一个男朋友。哇、哦、，OK OK，、嗯、好，来来来，快点快点、嗯。是合唱团里的人是吗？对，合唱团里的同学嘛啊、哦嗯。好，你们太逗了，最喜欢这种情窦。<笑>突然我们话就很多了，我跟情窦初开，说一下开始发言。老司机，对对对。嗯、uh, ，对，大学的时候他去了美国，嗯，我们就是异地恋五年，哇，然后从高中从高中一直恋爱到大学，对，难啊，异地恋，对对,对，而且是异国恋，而且你跟你恋爱的一个人，嗯、他,是他是那种不是非常喜欢，嗯，找你聊天，就是一个非常内向的一个男孩，啊、所以他是哪国人？嗯，他是中国人。啊、对，为什么异国恋呢？嗯，异，他去了美国读书了，同国家啊，不好意思。哦、oh, ，sorry， 对,对,对 ，sorry，、嗯、我的意思是这个、嗯。我们当然很想念对方，所以当时想的是去美国一起生活。嗯
，为了能让我在美国找个好工作，如果我有西班牙语的知识，会很有用。所以选择了西班牙语，啊、嗯后，这是你选择专业的原因，西班牙语是吗？对，当然还是我真的很、就是、啊啊也有很对非常有兴趣。啊、OK， 对，这是一个，但是最后成就了我在西班牙的生活，就是爱情就是没有了，就分手了。但是、啊，但是没有去美国吗？因为最开始的计划是去那边，嗯，所以。哇，志飞老师，我帮你梳理一下这一段爱情故事，就是，<笑><笑>就是你们，你们在高中的合唱团认识了，然后呢就相爱了、嗯。那最后，呃，上大学的时候，这个男生就到美国去求学了，但是你们还是保持联系，对不对？还是一个维持这样的异地恋的关系、嗯。但是你也为了他，也是自己的爱好了，去学习了西班牙语，但是也想去美国跟他一块儿。很可惜的是，到最后分手了，对不对？但是他成就了你学习西班牙文的这段历程，对不对？没错。那你们分手的原因就是因为远距离恋爱吗？还是因为他的个性太被动了呢？嗯、哦，原来都是要聊这样子的话题，很<笑>好，对，我喜欢。<笑>我喜欢，嗯，单刀直入，<笑>太棒了，对，可以多问这样的问题。<笑>对对对、呃，性格不太合，那个时候你这么小，而且是第一段恋情，就觉得这个人是一辈子的，的跟你过一辈子。嗯啊、对对对对对,对，那个时候觉得什么有什么不合都可以、嗯，就是大家一起努力。但是太辛苦了，对这个性格非常，其实非常不合适。嗯，还有时差呀，你的早上是他的晚上，嗯、你的晚上是他的早上，黑白颠倒。对，还有志飞老师刚刚说，这个男生不是那么的主动，嗯、对不对？他是个性是比较被动，可能你。其实因为志飞今志飞老师今天感冒了，其实我不是特别能看出来，嗯、你这个性格是很活泼外放的，还是啊，是内向还是外向、啊？你自己的性格。嗯对你们，你们特别会问问题，我觉得你们三个真的是很有水平，<笑>因为一下子问到我，<笑>我我一个真的不知道怎么回答的问题，嗯、我不知道、嗯，我以前非常外向、嗯，慢慢的有可能因为工作原因，嗯、还有一些自己，你们知道这种讨好型人格吗？底下那个底下那个斜斜对方那个我在上面，你看的不一样啊，每个人每个人看的不一样是吧？不过我们先我们先让志飞老师聊一下他他自己的讨好型人格是怎么样的？对对对，我我我就是一个讨好型人格，因为从小会讨好妈妈，妈妈会对我的期望很高，那么我当然是一个好学生、乖女儿。那到现在和。呃，包括跟我的学生或者身边的人沟通，呃，就比较长期的一种讨好型人格。后来就觉得我意识到了这个，呃，因为很难表现真实的自己，因为你怕对方会生气呀、啊，呃，会怎么样看你，对吧？就是慢慢的经过一段磨练，就是自己哦，想办法，就是哦，你呈现出多一点点自己的色彩。一点点多起来，所以我自己正在经历一个自己自我探索的一个过程，就我真实的样子是是什么样的？哎，这就是我不知道我自己是外向还是内向的人，可能是之间吧。嗯，对，之间有时候我不太想跟人接触，呃。有时候我又我就又想跟人家聊所有的，我又很想掏心掏肺把所有的跟您说、嗯，就是在这之间。我们人一生都在探索的过程，对，不管你你的年纪到了哪里，所以我觉得志飞老师，你在经历一个我们也都在慢慢经历的事情。其实有时候我们当汉语老师也想要讨好学生，然后对，想要当个。好女朋友想要当个好老师，想要当个好女儿，我们好像都会经历，尤其是在这个华人社会的这个文化的熏陶下，好像是这样子，对不对？不过这个志飞老师，我我还是想先回到源头，就是在这段恋情之后呢，嗯、没没没没，不不是一不一这个呃，就是你在这个读大学的期间，对不对？那我想了解这段期间到。
后来就直接去西班牙了吗？还是这中间还有一些不同的过程？后来我就去西班牙了，就直接毕业之后就去西班牙了。对，呃，留学，呃，呃，硕士。呃，留学是是因为周周围的人影响吗？还是说，因为毕竟你也可以去南美国家，嗯、也可以去西班牙，或者美国。也有那么大的，美国的这个西班牙也是蛮那个对、啊对。我其实特别不受周围的呃环境影响、哦，我大部分的同学会去南美或者做什么，嗯、但是我其实从大一我就有自己的规划，嗯、还有比如我现在我有我二十年的规划、嗯，我是一个。哦特别喜欢规划规划的人，嗯、对对、嗯。那么一会儿我们聊聊二十年的规划是什么。嗯、先可是我，不过我觉得你<笑>你的同学去南美可能会想到这个贸易嘛，做贸易将来有这个前景。嗯、对对对对那为什么你会就是那么坚决的要去西班牙呢？嗯，我是一个理想主义者啊、呃嗯，对、嗯，我喜欢什么我就、嗯、我就去做，我喜欢语言，嗯、所以我追求的就是语言。呃，没，那个时候还小啊、嗯。那个时候我认为就是钱就是从树上、嗯、天上掉下来的，树上长，因为不知道赚钱是有多少多艰辛。呃、嗯，然后也很感激我的父母，因为当时他们可能给了我很多安全感，所以我是一个很有安全感的人。嗯、就我就去做了，嗯、我我就比较坚决、嗯。啊，可是都是说西班牙语啊，那边和这边。嗯、对我可能没有从实际的，我没有从就是现实中，我通过某种途径可以赚多少钱来做决定、嗯。我会通过自己的理想、喜欢的东西去探索。志飞老师说，就是他的同学，就是毕业之后去了南美那边，就是做国际贸易了嘛。他来西班牙，他是读书的、嗯。你学的是什么专业来着？硕士的？翻译。翻译是吗？翻译。哦，嗯、哦翻译。这个硕士之后，你不是开始工作了吗？你工作了几，就是一个星期。这个工作是什么？特别好奇，你就不想干了。这个好像是财会，嗯，财会，那和你学的专业完全没有，完全没有关系。我是觉得一个人他喜欢的东西某方面很很清晰的话，因为财会和这个语言其实差的特别远。就什么原因促使你去去找这么一份工作呀？很好奇。那个时候、嗯，那个时候我等了八个月才把我西班牙的这个工作拘留等到，那、哦、我迫不及待的去找工作、嗯，就是投了很多简历，然后后来就觉得、嗯、啊，应该要工作呀，那就是你你就是尝试一下，呃，而不是把自己关在一个地方，然后找一个嗯完美的工作嘛，哦、所以就。而且也有经济压力的嘛，也要赚钱呀。对对对对,对，嗯。所以但是只干了一个星期，你就不干了吗？不是。因为我当时是这样子的，<笑>一个星期之后我就知道我干不了。嗯、后来呢？个性不合。嗯。对，不就是这个真的是我不喜欢的、嗯。还有就是我的身边的，我当时的男朋友是一个西班牙人，他就说不行啊，嗯、你要证明给他们看，你可以。嗯然后我说，我的确可以，但是我不想证明给他们看，或者我不想做这件事情。嗯、后来就是算了一下，就是掰着手指算了一下，我需要多少钱，嗯、然后撑了三个月啊、呃，拿到钱就是找下一份工作这样子。嗯，哦、嗯 oh, ，OK， 那就从你下一份工作到你开始做这个自由的这个教中文的职业，中间有多久？下一份工作就是中文老师啊、呃嗯，那个时候是在呃呃巴塞罗那的一个语言学校教中文、哦。我重新跟我的一个导师吗、嗯、？mentor 见面，嗯、他他正好是那个语言中心的校长，嗯、我不知道，嗯、对、哦，我不知道、嗯，因为那个时候我非常敬仰他。嗯他帮助了我很多，帮助我到西班牙回答我很多问题。嗯、他是我见过最优秀的呃语言老师、嗯嗯，我没有想到他在那里工作。嗯、呃，他们面试我，我一看到他在那里，嗯、我就知道我<笑>我会在那里工作。哇、嗯，好有缘，对对，他很有缘分，对他培养了我，然后也、嗯、也在就是帮助我入职。嗯
、呃，嗯，对，当时他会培训我，我会，他也是非常有名的，就是巴塞罗那的几个大学的教授。所以他他是我的，真的是我的 mentor， 就我很多中文教学的东西都是从他身上学来的。志、嗯、飞老师，你在这个语言中心，呃，就开始开始了自己这个教中文的生涯嘛，对不对？啊，你就一直持续的教中文。那你你在那个中心待了多久？可能不超过一年。你说你是个很有规划的人，对不对？所以这个东西，嗯、你的离开是你的规划之内嘛、嗯？还是说？也是你的规划之内哦，不是那个时候，嗯、我我是一个，嗯、呃，你们有没有听说过，就是语言学上这个 flow state， 就是心流，嗯嗯嗯就是你你你要在一个非常好的这个心流的状态，就是你又受到挑战，同时你又擅长它，你、哦、然后但是同时你又有的学习的那个最佳的状态。嗯嗯嗯嗯，但是在差不多一个学期之后，我那个心流状态就没有了。就我非常在前半段时间，我会非常非常努力的学习。嗯，对，对我我我是那种不停的去吸取这个知识，但是吸取到一定点的时候，那个成长的感觉没有了，我就会离开。啊 ，OK， 啊，对对对，志飞老师，你的意思是说，其实你也意识到了。可能可以学习的部分已经够了，所以你想再换一个工作环境，对不对？呃，应应该是学不到新的东西了，我觉得学不到、嗯。对，所以就就直接你就换工作了。那你的 mentor 怎么办呢？的<笑><笑><笑> mentor 知道你要离开他，应该很惊讶吧？会不会？没有，那个时候我说，我当时还在申请第二个。嗯我当时一进这个学校的时候、嗯，我的心里就是想着我要学习怎么教中文，嗯、还有我想知道语言学习到底是怎么回事、嗯、我的我的内心充满了好奇，而且是那种必须要刨根问底的这种精神。嗯、所以我当时已经预预料到了我要去读学习关于语言学的东西。嗯，对。嗯嗯，所以我辞职了。我是在假期的时候辞职的嘛，所以也有给人时间通知。呃，所以我是说我想要全心全意的去学习。学习，对对。我、嗯、后面又再读了另外一个关于语言教学的硕士。语言学。语言学的硕士啊、哦。嗯。这个读了几年出来之后就开始教中文了，是这样吗？这个这个语言学。呃，两年，但是我我可能，因为我特别爱这个领域、嗯，所以我想跟你们多说一点。嗯、这个是可以启发我，对我的教学启发很大的一个东西，嗯、就是它的科学到底是怎么回事、嗯、就是你的大脑是怎么处理信息的，嗯、怎么去记忆东西、嗯、啊。对，还有就是语言学的一些研究。我后来我发现，原来这么看起来这么枯燥的东西，呃，对我来说是这么有意思的。我还会自己去读这些书。那个时候，对我对我们想听这个，这个分享会很有意思。对语言学习、中文学习者应该也很有意思，很有帮助。对，嗯嗯，就是这种科学，用科学、嗯、科学理论去。对，我们从儿女情长终于进入正式的学术研究。<笑>儿女情长也很重要，也很重要，有点喜欢。等到这个完了，等一下再来讨论儿女情长的部分了。<笑>可以啊，有一个非常好玩的一个模型，嗯、就是一个三角嘛、嗯，一个三角，然后有三个点，这个是嗯、呃、有三个方面，一个是。嗯嗯啊，我我只能英语可能是流利度 （fluency）， 嗯，然后有一个呢是 complexity（ 复杂性），嗯，还有一个是 accuracy（ 准确性）。准确性，嗯，对，就是不管你学习什么语言，这个就是你的大脑的注意力。你的大脑注意力呢，其实就是一像一块蛋糕一样的，你要把它切分到这三个部分。嗯，所以有些人他会就是语言学习，他说的很流利，他说的很快、嗯，但是他会犯很多错误，嗯、因为他非常强调这个 fluency、嗯、流利度、嗯，但是他没有他没有注重自己的 accuracy 准确度，对对、嗯，然后准确度很高的学生往往有一个问题，嗯、不流利，<笑>对，因为你,你非常想要说对。嗯对、嗯，然后你又很想说对，但是所以你就会
，然后你又不想、嗯，而且不流利，而且复杂性不高，对因为你想。用简单的你就不会犯错误了。嗯嗯，对，那个同时又跟学生的人格有关。嗯、如果你是一个非常，嗯、比如说嗯，嗯，受过教育的，然后我、嗯、我不想犯错误，就是让人听起来好像我有一些恶意或者冒犯别人、嗯、这一类型的人、嗯，他对你的文化充满了尊敬，嗯、对于他来说更加难犯错误。嗯，又跟他的性格有关。嗯、对对,对，我我有一些，我有几个，但我不能说所有的，但有几个德国的学生会特别注重那个准确性，对、嗯、吧？对，太太过于强调那方面，就导致他那个流利度。还有那个复杂性都达不到，对，那怎么办呢？听起来好像对、啊、你你应该更看重哪一个呀？<笑>这个三角形好像是有一个理论，啊、不然如果说大部分人中 fluency， 他、嗯、不能兼顾其他两个，嗯、你中 accuracy, 怎么平衡啊？怎么找到那个中间的点？对，嗯，应该是有个科学理论，嗯，对，是我这个是我这个理论是我学到的，呃，就是理论知识是有，但是后来是我在实践中发现怎么去让这个三角变得更平衡,平衡一点，嗯，对，就是你作为初级的学生来说、嗯，初级的学生绝对是牺牲复杂度和流利度，只最大的强度应该在准确性上，确度，嗯，对。就不用管这个 fluency， 不用管流利度。那、嗯、初级的学生是这样子的，对吧、嗯？然后你慢慢的到了一个中级的水平之后呢，嗯、你的准确度和你的流利度就会开始打架，嗯、就是、嗯，哎呀，我想多说呀，我、嗯、我我想多说，然后我一、嗯、我说快了，我又犯错，他两个开始打架，嗯、因为他是你注意力只有百分之百，你不可能就是百分之百在这，百分之百在那你肯定会牺牲一方。嗯嗯所以，中级、初中级的时候是流利度和准确度在打架。嗯，那么这个时候是没关系，你就会多犯错误，你就多说，把这个流利度给建立起来、嗯。然后呢，你的水平再高一点的时候呢，嗯、对你就要开始就是呃，流利度和这个复杂度开始，啊、嗯，就三个东西开始打架。因为<笑>一起打架，对，一起打架、嗯。但是那个时候你的准确性已经不错了，嗯、你的流利度也锻炼出来一些了，嗯、然后你再把这个复杂度提提高起来。这个复杂度主要指的是什么呢？这个复杂度，嗯，复杂度就是比如说你的你的用语好了，我举一个简单的例子，比如说，呃，昨天我问一个学生，我说。嗯、um, ，这个词，我我跟他说英语，嗯、他说我说 obvious， 他说哦、嗯 oh, ，obvious 中文是可以看得出来，嗯，然后然后我说还有个词叫做明显,明显或者很直观、嗯，那么这个就是一个就是它更抽象化，那么如果它很容易被一些简单的题词代替，它这个就是比较复杂的一些词，嗯、啊，还有一些句型。嗯嗯还有就是你很多句子嘛，你可以句子拼在一起，嗯、你可以表达表达更完整的意思，但是你可能、嗯嗯、对更完整、更复杂的意思，嗯、你不去用它，那你的这个复杂度就低了。你也可以表达一个差不多的意思，是不是？没错。所以就是当当学生达到了这个流利度和这个。呃，这个准确什么来着？准确准确度以后，再追求复杂度，然后可以通过大叔中文来追求复杂度，<笑>追求复杂度，积累一些。其实志飞老师讲的，志飞老师讲的蛮清楚的。复杂度，我想我们教过比较水平高一点的学生都可以理解到复杂度，嗯、就是你能不能用比较简易、显明显的词、嗯、词汇来形容一个一个东西，或者是说我们用一个特定的句构。来描述复杂的句子，那如果学生能够精通这个使用的话，嗯、那它复杂度慢慢就达到了。不过这的确是要高水平才有办法。嗯、高水平但是但是你会发现每个人的倾向不一样，有些人他只是初级，嗯、但是他都他对自己的复杂度要求很高，嗯，因为他在自己的母语中，他就是一个非常、嗯、呃，就是有文化、有教育水平很高的人啊。对对对对对。对对对对，还有一些性格就是那种我非常渴望表达
，我非常非常渴望，对，准确性很低。那有些是那种比较畏惧的，所以跟他的性格和他的经历和他曾经经过的训练有关。嗯，哎，比如这个这个问题，我倒觉得挺有意思，就是那种相对像你说的性格内向一些，他可能是不是特别擅长表达的这种人的话，那有没有什么方法能帮助他更好的去？比如提高他的这种什么 fluency 啊之类的，嗯，有没有办法怎么 push 他？我干嘛要用英语说话？很害羞的，对啊，<笑>就是如果是比较害羞的学生，不爱表达的学生，然后想太多的、嗯、这种怎么办？对，对，有没有方法？常常常常,常常遇到这样的学生，这很多，这种学生应该很多，嗯，很多这种。你你，但是你们的问题不一样，你是想让他提高他的流利度吗？嗯、对对。啊、oh. ，我我是想让提高流利度的话，其实其实我我懂志飞老师说的，因为这有很多环节在里面，比如说第一个怎么克服他说语言的障碍，他可能是天生害羞；嗯、另外一个就是像灿叔说的，怎么增加他的流利度。所以志飞老师，嗯、你你你会怎么处理这样的学生？嗯、对我可以给你们讲几个例子，嗯嗯，我想一想，因为水平不一样又会不一样的，啊、oh, 对对对，对那。对，当然我会，我我自己的这个形式，我会，我又会考虑到他的智慧类型，所以可能现在有点复杂化，我就给你们讲一个简单的例子好了。嗯，嗯一个简单的例子就是我有一个学生，他有非常非常多的中文知识，啊、呃，他说不出来，他就是他的这个被动的知识比主动的多很多。他看电视剧啊，完全可以享受。看看、嗯、他看大叔中文肯定也没问题，嗯、但是就是呃，在说话的时候就是，就是想太多，嗯、想太多、嗯。然后我当时是最后的一个，跟他这样的最后一节课的时候，我其实是帮他挖掘他的内心的恐惧。嗯，就是你根源到底是为什么？然后你要首先是你要知道是为什么你才会这样，然后你会决定。我我还想不想再做那个人？他就决定他不要再做那个人。Oh. 然后你先要从你的 mindset， 从你的思维开始，然后再到你的策略，一定永远都是思思维，然后再策略。策略其实我跟他说，你自己完全可以想出来，你不需要我。然后我们就思考， mm-hmm. 我们就是两个人聊天。我说你最害怕什么？他说。Mm-hmm. 我我最害怕犯错。我说犯错，什么机会可以让你犯错？跟跟中国人交流，面对面的时候，你没有办法逃避，你走不了，因、嗯、为你的那个当时你就在那个情境下，你必须要回答他。嗯、所以那个时候是让他高最高压的。我就说，你去承受这个压力。嗯、那什么是最、嗯、让你最害怕？你就去做什么。那每个人情况就不太一样了。啊、嗯哦，这个这个很好，因为我第一次听到。听到老师去跟学生就是坐下来去这个讨讨论一下最根本的问题，这个学生的恐惧是什么？因为一般老师可能就是比较在乎教教学的内容，可能不会去分析这个，甚至最最基本的老师，甚至有的老师觉得这不是他的责任，嗯、就是你你的学习策略错误不是我的责任，嗯、我的责任是教你词汇语法这些而已。对我对我特别感激你们，我现在特别感激你们邀请我来大叔中文、嗯嗯，因为跟你们聊到这个话题，我才发现、嗯，哦，就首先是跟同行的各位，就是我很尊敬的老师们一起交流，嗯、还有就是我可以把这些观点表达出来，嗯、而且可以让大家听到，我真的很，我觉得很可贵。我我想就是利用这个机会哈，嗯、就是说一下。呃，我现在的一些转变吧，就是我可能就是从教学已经从教学出来了，嗯、到这个 coaching 这、嗯、这一边这条路，对，对哦、很很好，对，这个是稀缺的比较，对。我我现在是因为，首先是我们、嗯、呃，因为我我可能对自己觉得不断的探索、嗯，我很有这种欲望，嗯、然后就是我发现。所有的学生根本上都是他自己思维的问题，嗯、就是他，他是一个非常聪明的人。嗯、市面上有这么多资源，还有大叔中文、嗯，那他为什么学不好中文呢、嗯？然后你真的去挖掘他，然后我自己也会做一些自我探索，嗯、就是
对自己有很多认知，然后从从中有很多成长。然后我想，为什么我不给我的学生这样的机会呢？所以就慢慢在尝试做这样的事情。对，这很有意义。我真的觉得学习它不只是学习而已，真的。像志飞老师说的，每个学生他的心理不一样，他的背景一样，他对待知识文化的这个感受都不一样，所以他出发点不一样，所以处理方式不一样，最终达到的这个状态也会很不一样。所以你现在是像你说是转变到 coaching 上面，这是怎么怎么一个具体的事情？呃，具体的事情就是、嗯嗯，呃，当然教学了，教学，嗯、然后我们会设计一些，呃、嗯、呃，教学的东西啊，资料啊，嗯、视频呀、啊，教学的内容啊。嗯、那对，呃，我们有这一方面，还有就是，面对每个学生，以一个好奇心，嗯，去看待他们，嗯、就是哦，这个人坐在我的面前，他有这样子的目标，为什么他想要说一口流利的中文？对啊、呃，对他，我可以，我也讲个故事吧，嗯、可能好一点、嗯啊。我们最喜欢听故事。我我、啊、<笑>可能因为刚才你有提到一个一、啊、那个三角形嘛，这个三角形里边有一种学生，像你说的，他就是呃，可能他的基础不好，但是他一直在注重流利度，他一直在输出，但是他意识不到自己可能。呃，在在准确度和其他地方有问题，嗯、然后他一直在说话。嗯、那志飞老师，你又说你又是比较讨好型的人格，或者是你观察到这个问题了，你怎么样去让这个学生意识到他有这个问题？一针见血的告诉他，对，然后去。去开始这个 coaching 的部分、嗯嗯，这个也就是对我、嗯、对我觉得你这个问题问特别好，就是首先我要成为一个呃能够引导他的人，所以我因为学生需要我做出一个非常直接的这么一个判断和引导，嗯、那么我要克服我的讨好型人格，所以这也是我可能近期发现自己的一些成长，就是。我会肯定他做的好的东西，但是同时我又会非常高兴的，呃，跟他说，就是我特别想挑战你一下，我想跟你说一下这、哦、这个是这个理论。那么你觉得你自己缺乏什么？我们可以怎么样去进步？就是不是打击他，但是把这个东西提出来，学生他自己有答案的，你只要问对的问题就好。对，而且而而且这不是一种打击，这相对于老师自己也是一种自我成长。哎，对对对，就是你也觉得自己有要有克服的东西。对，当然很多都是真的就是心理学层面的东西了，因为心理学就是其实就是提出问题，我们其实不能帮助这个人解决问题，问题我把你的问题出来给你，让你看到你自己去去解决这个问题，去去思考。如果、嗯、如果我遇到、嗯、如果我遇到一个老师。我上的这，我上的第一堂课，他不是教我语法，不是教我词汇，他是问我，我我学习的过程中面临什么问题，然后我最大的恐惧是什么，在学习语言方面，那我会觉得我会我会很惊讶，但是我会很喜欢，因为这个很直接的，直接的让我去思考我到底在语言学习上遇到了什么障碍，我觉得这会是很好的，如果这是第一堂课的话，这会是很好的、嗯。嗯给我的灵感，我马上要开始新的一期，这个<笑><笑>我也要试一下这个方法。志<笑>飞老师，你刚刚不是，你刚刚不是要说个故事给我们？<笑>对对对对对。啊，对，对，但是用的时候要谨慎，用的时候需谨慎。嗯最好跟我 double check 一下，就是可以这样用吗？<笑>然后我可以跟你说我的一些经历。蔡<笑>叔<笑>上来就要抢饭碗。<笑>是啊，<笑>对对对，不行哦，不行、哦，开玩笑，没事，没事，没事，没事。呃，我呢，我是一个这样子的语言学者，嗯、我对方法的要求很高。嗯，就是你们看，我学习了科学，然后我自己又在自己去实践它，嗯、又在学生身上、嗯，每个学生身上都实践这个科学。嗯嗯我是一个对方法很要求很高的人，所以，呃，所以我有一天就是在探索为什么我会对这个事情要求这么高。对，啊，对，呃，根据我跟学生的这些呃做过的一些这样子的 coaching， 然后我已经其实我大概知道是想往哪个方面挖。嗯，然后当时我就是自己问自己为什么挖掘，然后挖掘到的是因为我小时候。在我的中学的时候，我是一个非常努力的
呃努力学习的一个人，但是我从来不是最优秀的那个人，所以就导致了我。从小就是那种很笨，就是大家都在嘲笑，就是哈，你学习这么用功，但是你还是不如我，因为那个时候学习方法不好，导致到我很自卑。然后那个时候，我可以跟你们说，就是我的家庭在我的我的学校是个很好的学校，但是我的家庭条件是我们班最差的，所以那个是我没有办法改变的。所以那个时候我，我我有办法改变的就是我的学习成绩。但是我的我的学习成绩，但是我的方法不够好，可是所以我怎么学习我都不好，所以这就造成了一种从小的自卑，嗯，然后我就挖掘到了那一点，所以那个从小的自卑就导致了到我现在这么追求科学的。这么一个原因，嗯嗯，所以我会非常非常注重，就是当然这个这个结果是好的，那可能你会去挖掘到底是什么原因。如果这个原因是你不太想要背负的，那你可以选择，你去可以选择去拍一拍当时那个孩子，就是你已经做得很好了，没关系，你看你现在的样子，对，你可以去跟我自做一个自我的疗愈。所以会做这样的事情、嗯，对，还跟我从小跟就是对我父母的讨好有关，因为我非常非常希望可以让他们可能，夸我一句，嗯、<笑>就是说、啊，对对对，嗯，对，就是你你很棒，但是很难，你们知道中国父母，可能台湾父母也是这样子的，对，啊、嗯，不会不会表达，对，就是你是家里是独生女、嗯、还是有兄弟姐妹？我我我有个哥哥，但是他、嗯、他年纪比我大很多，我就相当于一个唯一的孩子，啊、嗯呃嗯，但是因为我从小是一个非常有自信的人，嗯、非常外向，非常喜欢表现、嗯，在中国是不是这么推崇的这？这、嗯、这种性格，就是孩子你太张扬了，嗯、而且你还是一个女孩子，嗯、对。嗯你你太张扬，就是有一次我听到我妈妈和我邻居在聊天，他们俩说：“啊、哦，你不要告诉菲菲，她昨天做那个事情，她做的很好，她比另外那个人做的很好，但是你不要告诉她，她会骄傲。”就是他们夸我都不是当着我的面夸，<笑>所以那种因为我太外向，就是我很我很对张扬，所以就是不断的不断的可能就是我特别希望他们夸我。然后我越表现、嗯，他们就越不夸我，就啊，这个就是这个就东方父母都大部分都是这样，嗯，对，你们比较希望这个儿女低调一点，嗯、有时候是这样对，是的、嗯，很有意思，嗯，那这对你学习语言有什么样的影响？我我,我可能在学习语言上发现自己、嗯、呃有兴趣，而且学得好，我就会非常努力的达到最高的这个程度。嗯嗯然后我还会要我，而且我还要用好的方法。我不是那种，我我可能不想就是在做那种非常非常努力，但是，嗯，没有什么，就没有什么效果那种学生，因为可能跟我童年经历有关。你你觉得现在你还是个完美主义者吗？经过这么多年的自我认识跟探索，你现在还觉得自己是个相当的完美主义者吗？可能可能我没有觉得自己是完美主义者，呃，可能在某一些方面要求比较高一些，呃，对，最近我还跟一个 coach 分析了一下我，把我分析的特别对，感觉自己，呃，他就是说你，呃，非常喜欢分析事情，你非常喜欢做，呃，呃，准确，呃，就要求很高。你一旦有这个想法、嗯，你知道可以实践，你一定会去做它。嗯，对。但是就就是可能你在生活中，尤其是像我们这样子想做一个事业，嗯、这个其实有很大的好处、嗯，因为你可能可以做出一个很不错的东西出来。嗯。但是同时你自己会受苦啊，就是嗯，自责对自己的要求、嗯，可能对旁人的要求也会高一些。嗯。对，这个是一个认知的过程。嗯，对，就是你知道你这种性格有可能产生的一些负面的对你自己不利的东西，对，那你可能会想，哦，出于对自己的爱和对他人的爱，然后哦，那我可以去调整，啊，嗯，这样子。志飞老师，你开始在社群媒体上发光发热的时候，我们三位大叔都看到了。
，因为因为你我我记得我第一次看到你的这个 p 剖文是在 Instagram 上面。然后我就发现这个老师是很重视方法论的老师，对上了。对我也想说的是，视频的内容是都是教大家方法。对,、就是、对我、嗯，因为我们三位可能都比较早进入 Instagram 这个社群媒体中，所以呃，有比较新的老师进来了，我们马上就会嗯会注意到这样子。所以我们我我那时候看到志飞老师，我发现志飞老师的视频走向就是。他特别重视方法，然后特别重视 mindset 这、嗯、这方面的事情。嗯、对，所以志飞老师，你你思维方式，对你当初是怎么样的动机，想要打算经营社群媒体这方面？然后，嗯，你当初就打算把这个方法论的东西带入到你的教学里，然后分享给学生们吗？你当初是怎么想？当初是怎么？为什么突然想到？哎、嗯，我要我要开始经营社群媒体？嗯、啊，对，我我当时就是。就是有很多学生嘛，我想这么多人学习中文，那我可不可以找一个更优化的方式去教中文？那可能，那我可能在社交媒体可以面向的人更广。那如果大家都认识我了，我还可以就是有一个小组课，或者大家一起学习，这样我就不是。我就可能一个星期不是教十几二十个人，我可能教几百个人、几千个人。对呀，对，就觉得有意义。再加上就是。发现自己真的是很喜欢自由的生活，当自己的老板还是挺不错的嘛。对对对，<笑>也是一个渠道来认识新的潜在的学生。对，嗯、呃，我我一开始不会不没有想这么多的，我就是、嗯、我我知道自己是呃就是好的老师，但是我不知道怎么去营销，我不会。我做的内容，嗯、我看着这个呃摄像头，我都紧张、嗯，就是我很不自在。呃，我当时就是豁出去了，嗯、就是你就你就教别人中文嘛、嗯，然后给大家一些价值，嗯、然后让大家认识你，嗯、然后慢慢的、嗯、慢慢成长起来。就是在一开始的早期的 Instagram，、嗯、我必须得承认是缺乏一些自我的。就是我，就是你，你看不出来我是个什么样的人，你看不出来我擅长什么，你看不出来我我的特长或者是我的一些小性格。那可能慢慢的我会说知道哦，那你就表现出来一些，就是大家可能真的想知道你到底是谁，你喜欢什么，你的性格什么的啊，然后可能会慢慢的自己做一些这样子的展示啊，然后慢慢的摸索。跟跟这些粉丝、学生交流，知道他们真正需要什么。那我跟他们聊天之后，知道他们真正需要什么，我就开始做什么样的内容。嗯，因为我我其实对志飞老师印象很深刻的是，他在 Instagram 上面的贴文，慢慢也倾向于剖析自我的方式。<笑>就是这个也让学生更了解你这个老师。比如说，我就记得有一集是说，呃，很多你的朋友觉得你不适合，并不适合在 Instagram 上面教中文，然后你就开始有点自我怀疑。但是你后来发现你是可以的，所以你当初有点想说，为什么我不及早开始？但是我还有一个故事，他其实同同行的嘲笑，其实。嗯、啊，是同行的嘲笑，到底是谁？对，今天在大叔中文把他的名字讲出来。<笑>但是他是他其实是有道理的，嗯、他当时是说你真的是在、嗯，在摄像头面前，他说你你这个真的是不好，你你这么、嗯、你这么聪明的人，你怎么做成这样子？当时对我来说，好像边夸我边骂我，你知道吗？你这么聪明的人还<笑>对杀人不用刀，<笑>你好厉害！我当时就是说、嗯、啊，但是后来我发现，对一个非常非常重要的一个道理，嗯、就是你你看到，就是大家在镜头上展现的这个这个自信，它不是与生俱来的，它是培训锻炼出来的。包括你，嗯，你的智慧，那他就是，对，就都是你的学习来的，就是他不是天生就这样子。每个人如果你想做，你都可以做到。所以就是因为你可能如果用一个固定式思维去看一个人，就是，嗯，啊，比如说我随便说灿叔好了，嗯，然后我可能认认识一下你，然后我就可能我就觉得啊。呃，灿叔有这个缺点，怎么怎么样？然后，嗯，那我可能会说，哦，灿叔不能做这件事情。但是那个是一个固定化的思维
。但是蔡叔是可以改变的，蔡叔可以意识到，他可以学习到，他可以进步。那蔡叔其实是可以做这件事情的。对，仓叔一开始普通话都说不来的。<笑>其实，其实志飞老师说的这个也是他个人亲身经历，对我们来讲也都是对很重要的事情。就是像我们汉语老师，也不是天生就能够面对镜头；我们三位大叔也不是天生就能够主持大叔中，我们也是要经历很多这种成长的过程才有办法。没错，这也是。对我突然想起一个事儿，志飞老师是不是和？多多多多累死！对呀、啊，我正要，正、就是、要谈我们,我们第二十五期的嘉宾那个多老师，因为志飞老师刚来的时候，他说：“呃，我是一个喜欢思考人生的人。嗯”对，一下子就让我想到了多老师，多多累了是吧？对，这个这个名字我们好探子。对，然后我。我好像有听说志飞老师，你有跟 d o l o r i 了，不多老师有联络嘛？对，里面好像有合作，对,对不对？对的。那我我还蛮想知道，因为你们应该都是蛮重视自我探索的那类的老师。对，对他俩的破文有点像的，就是都是这方面比较多。你们是怎么认识的？怎么对一起计划你？你们到底是怎么对在 IG 上认识吗、嗯？然后为什么会这么讨论？因为我的感觉，多老师是个独来独往的老师。嗯<笑>很难跟人家去，很难想，我很难想象他会跟别的老师做搭配合作。嗯、但是你们碰在一块了，啊、那个过程是怎么样的？对，过程是，那我是他的忠实粉丝，那我们我们都是我们我们都是他的忠实忠实粉丝。对对呀、啊，就是你可能就是从一开始做视频的时候，嗯、你可以看到这个老师他有多么优秀。那当然就是我一直是很。就是觉得很很棒，这个老师，对，那可能私底下会会说几句话，这样子互相鼓励，这样子、啊，对对对，对，然后就也没有很熟了。后来就是觉得可能自己想做一些课出来，嗯、呃，但是又忙到自己没有办法做了，所以当时 Dolores 老师也是在经历一些人生的转折吧，我们就遇到了，我们就说，哎，那可以试一试。呃，合作，然后一起做一点事情出来，嗯、对，就就是这样子。嗯，那、嗯、你们现在推出了什么课呀？是两个老师一块儿对啊，学生要怎么找到你们？对，然后你们的课，你们的这个课的这个架构或什么是怎么样？嗯、打个广告吧。嗯打个广告，<笑>要交广告费吗？<笑>不用，不用，不用，不用，不用。要请你们吃饭。<笑>不用不用不用，免费免费打个，没有，因为这个我,我离得比较近嘛。<笑>那你要去？我们这个，<笑>我替你们吃了。我们<笑>对我们三位大叔也是汉语老师，嗯、其实对呃每个中文老师的规划，我们都其实充满好奇，因为这对我们自己的教学或许也很有帮助。嗯、另外就是我们其实都是中文老师的一个社群一个平台嘛，所以我们真的也很想要去了解每个中文老师现在在做什么，嗯、而且。也是中文学生们的福音，对我觉得蛮好的、嗯。谢谢，呃，我们放胆的放胆的推广出去。对对，<笑>大家好，现在打个广告，<笑>可以可以了，<笑>开始了广告时间。好，广告时间开始。<笑>呃，我们叫小瓜 Chinese， 那<笑>、嗯、我是真的吗？小瓜 Chinese 哪个<笑>哪个瓜？就是吃瓜的瓜，对吗？是瓜的瓜。对，哦、所以所以是叫你小瓜，因为这个这是真的吗？这是这个这个 title 是真的吗？小瓜 Chinese。<笑>对呀、啊，你们当初或现在吧，打算要帮助学生的方式，两位老师要怎么合作，然后学生们怎么跟你们联系？对，会期待到什么？对，我们现在是帮助中级，初就是比中级低一点，比中级高一点都没关系，但是没有针对就是零基础的学生。啊、呃，或者是非常非常高级的学生，嗯嗯，然后这一块，然后主要是训练他们的呃口语听力，达到一口就是说一口流利的中文，能够跟呃中文母语者就是流利无障碍交流这样子的一个程度。对，我们主要是利用呃一些语言学的一些知识，因为我学到知识怎么运用到教学上，我们会。用这样的方法，然后去引导学生怎么提高口语听力啊、呃，提高自己的词汇。那 Dolores 老师他也是，呃，就是非常有实力的老师，他做了一些就是非常好的一些讲解的一些资料啊，还有一些这种课程规划呀、啊
，所以我们就是做了一个这样子的一个 program， 有一个项目出来。同时，我们正在我们团队的每一个人都在接受一个 coaching 的培训，就是我们都在学习怎么引导学生，嗯，怎么挖掘出学生的潜力啊、呃，怎么跟学生沟通，让他们觉得哦，他其实。他不是一个，就是站站在我对立面的那个老师，他是我的，呃，他是我的同志，他陪我一起，他会帮我一起克服难关，然后把我带到我想要去的地方，就是这种。嗯嗯，所以就是是一个围棋，围棋差不多两三个月的一个集体课，然后你们两位老师一起上课，是这样的形式吗？这个围棋目前是四到八个月，看学生的水平。嗯哦对，看学生的水平，还有他真的需要什么东西、嗯。因为如果这个人的听力已经很好了，那他可能不需要听力的部分，我们可以就是比较量身定制的给他做一些他需要的课程。对，所以这个报名的学生会，你们会先了解他个人的水平，还有他的需求，然后再来再来再来规划像客制化的这个课程。对，因为。双向的嘛，双向的，就是我们想要帮助到我们真正能帮助到的学生，然后帮助到对的学生，然后我们对他们来说是最对的人。那如果我们不是最对的人，可能其他的老师是，所以一定是先互相了解。对，嗯，那你这种不是面对面教学的，而是给一些学习的资料让他们去学的那种。呃，应该是线上面对面的吧，在线上有线上面对面，然后也有小组的口语课，嗯、也有一些学习的资料，哦、都有、啊、综合的。对，这个我觉得也蛮有意思的，嗯、我们大叔以后可以考虑一下啊、哦。嗯，其实这种，其实现在这个学习中文的学生真的有有越来越多各式各样的老师可以符合他们的需求，所以我觉得各位同学们都可以、嗯、都可以试试看。那这个志飞老师，我们是不是可以拉回到儿女情长是吧？哎，对对对，哎，<笑>好懂我哟。<笑>志飞老师，我们可以聊聊你的儿女情长吗？<笑>可以，随便问。嗯，随便问。好，那我就单刀直入，开门见山。来吧。正这个这个，我们就直接直接就聊，言归正传，这个才是正传。准备好这个小吃。<笑><笑>志飞老师，现在我知道你有一位男朋友，对不对啊、嗯哦？这男朋友还常常会在 Instagram， 没有常常了，偶尔会在 Instagram 上面啊、呃，会你会聊到看到了合作视频，对，对对对对,对。志飞老师聊一聊这段奇妙的奇幻，奇没有奇美吧？奇<笑>美聊这段感情是认识多久了？怎么认识的？然后对一些细节，对，可以，嗯、呃。这个是两年前开始的事儿，那、嗯、对，也是在西班牙。我们西班牙人吗？嗯，他是瑞士人啊、哦，瑞士人也住在西班牙，对吧？嗯、呃，他是四国混血，嗯、所以有点复杂。嗯,嗯,嗯 ，OK， 嗯，怎么认识的呢？嗯、怎么认识的啊？现在给你们介绍一个最好用的交友软件，嗯、叫做<笑>是什么<笑> ？Bumble。啊，我知道，哦、我太喜欢这个软件了。嗯、啊，我我甚至还嗯、呃、做了一个视频，然后让大家去看、嗯，大家以为是广告，嗯、我说没有给我广告费。嗯，他对女士特别的好，这个友好，对，嗯，对，嗯，然后我们就认识了。嗯，第一次见呃见面嘛，我们就是出去散步，我觉得这个男生很好。他住在附近吗？嗯嗯，跟我住在同一个城市。哦、嗯，哦、嗯，对，对，嗯，对，就是就是我我、嗯、我们就见面了，我觉得很合，价值观很合，哦、三观、嗯、对，所以觉得很、嗯、很喜欢他嗯。嗯，但是后来就是，呃，就他比较慢热，我是、嗯、我是非常喜欢他、嗯，而且我有表现出来的。嗯，嗯嗯嗯对。然后他就，所以他感觉到了，被你的热情感染到了，融化了，<笑>有可能吧？他、嗯、他对我也是印象很好，嗯、也喜欢，嗯、但是他、嗯、他比我小四岁，嗯、所以没有、嗯、没有这么
有经验，可能我的我可能教过很多了，然后我一下知道这种感觉是不一样的。对，对，嗯，对。但是第一年的时候基本是异地，就后来他就去了一个地方，然后又去美国。他从美国回来之后，我就去了葡萄牙。嗯，哇，每次都都不在一块儿，机会都不在一块儿、嗯嗯。对，后来就是一起住了，就是现在住的地方、嗯。然后我们就是培养了感情，后来就是发现就是对对方就是那种坠入爱河嘛，嗯、感觉好肉麻、啊。呃，确定了就是对那个另一半，对对对对,对，我非常爱对方，嗯。嗯嗯，哎，就能生活在一起，其实真能处理的关系比较好，就说明真的比较合适。因为住在一起，很多时候慢慢就，哎，你说，志飞老师，我有我有两个问吗？好吧，没有没有，我有两个问题，开玩笑，我有两个问题问志飞老师。第一个，你们交流的语言是什么啊？然后第二个，你你们确定交往的那一天有一个明确的一天，或者是一个明确的仪式，或者是什么事件吗？我们语言是英语。Okay. 嗯，我我们也能用西班牙语，嗯，他也会说瑞典语和法语，嗯，所以我可能接下来我也会学习这两个语言。要学啊、嗯，但是他不想学中文吗？他他他想，但是他学了一点点。啊、嗯、，OK， 对，太难了，中文太难了。嗯，那那他会陪你一起看中国电视剧或者一些？我也不看。啊<笑>、嗯，志飞老师跟我一样是不看电视剧。嗯，对。嗯，然后我们确定关系的那一天，可能是确定男女朋友关系。嗯，对。然后就是，呃，我特别想告诉他，我说我爱你，但是我说不出来。嗯、我我每次都说成是我想你，他就说、啊，哎，我们都一直待在一起，你为什么要说你想我？然后我说，我的意思不是我想你。<笑>但是我只能跟你说我想你，然后后来他正好在同一时刻又跟他自己的好哥们说：“哎，我很爱这个女孩，我可能想说出那三个字，但是我说不出口。”啊，然后他又被同呃朋友 push 了一把，后来我就说：“我我的意思是那个。”他就说：“我知道，我也是这么想的。那我们俩是不是要说一下？”我就说，哎，不要，知道就好了。他就说，哎，不行，要说一下吧。那我你知道我想说什么吗？我不知道。你知道我想说什么？就纯的，纯纯的，青春爱情片一样的。这个很浪漫呢、啊。这个观众就会说，快说，快说。对，后来两个人同时说了“我爱你”给对方。哇，十八岁上了，也也确立了，确立了彼此的关系。嗯、对,对，那很好，我觉得还蛮浪漫的、啊，就是其实彼此都、嗯、都是一直喜欢对方，只是不好意思讲、嗯。瑞士人很保守嘛，怎么感觉外国人应该不会吧？嗯，嗯呃、可能他比较害羞，他比较害羞。嗯、对， okay. 所以这个呃。嗯，志飞老师，我要问一个比较直接的问题，你觉得呃，姐弟恋在你恋爱的这么多恋，不要说这么多，在数个恋爱的过程中，这是你第一个姐弟恋吗？当然不是，哦、我<笑>对我好像特别受就年纪比我小的男生欢迎，<笑>小鲜肉，<笑>对鲜肉，我的、嗯、我的男朋友一般都是鲜肉，不是年纪、嗯、年纪比你小。但是也有年纪比我大的，还有就是也叫、嗯、也认识过年纪比我大很多的，嗯、所以就我没有一个、嗯、我没有一个倾向，嗯、呃、对对对对，我我可能比较、嗯、呃经常遇到就是可能比自己的年龄要成熟的男生，嗯、然后我们就对认识可能会比较有好感，有好感，哇<笑>哦、okay. wow, 这个。而且两年了、哦，对不对？嗯，已经两年了。对对对对，两年。然后你们有没有未来的规划呢？你是个可以计划到二十年后的、哦、咱们先,先不说的，对啊。你之前不是二十年的规划吗？他在不在里面？对,、啊对,对，没有。参数二十年的规划<笑>一定在里面，二十年肯定的。所以这个查出现在六十年的六十年的规划里，巧妙的这个转到从这个恋情的部分无缝接轨到这个二十年的规划。嗯、所以志飞老师，你二十年的规划肯定也包括感情这一块嘛啊、嗯，然后还有事业、嗯、有吗？事业这一块，那
这个具体的蓝图是怎么样的？具体的蓝图啊，我<笑>好像在做工程一样。<笑>我我觉得我我。我的情感没有，我没有做太多规划，因为我跟我的男朋友关系很好，我们想要共度一生，呃，互相支持，互相帮助对方成为他们想成为的人，就可能很顺吧。我也没有就是特意说我们要做什么。嗯、呃，我的二十年规划中包括了我的两个最大的兴趣爱好，一个是呃语言学习，另外一个。对，一另外一个就是唱歌，啊、所以，嗯，对我希望自己可以就是在两个领域都可以做一些事情，呃，嗯，语言学习是、嗯、是说是你个人要学习一些语言，还是说是你的事业教中文的事业？呃呃，它是就是我把它融为一起。就是比如说，现在我们不是在有一个项目吗？然后我们教别人怎么就是训练，就是说话。我自己会把同样的方法运用在葡萄牙语学习中，所以就是相辅相成的。相辅相成。对，就是既是事业又是爱好，我同时会自己学习很多东西，继续教中文。呃，如果以后有机会的话，也希望可以，就是这些方法其实都是普世的。你可以用运用在所有的语言上，有机会的话，也可以就是教其他的学生，呃，学习呃怎么学习其他语言。对，嗯，对对。然后就是呃，想要把这个唱歌这个爱好重拾起来。捡起来，嗯，对。要怎么要怎么捡呢？你要，所以以前是合唱的，那你去参加西班牙吗？可以，对啊，参加一下这个，找找多老师一起的，找多老师一起唱歌。西班牙很多唱歌节目，我觉得，嗯，可以，你们可以组成那个辣妹两人组，就是这个一个人唱歌，一个人，因为多老师他会跳钢管舞，对不对？对，就就可以，对啊，这个感觉。对我还没有想到怎么去做，就是我知道，就是在我的所有的这些。训练中怎么是最后的？你先要知道为什么，然后你就知道为什么。你那个为什么足够强大之后，你你的大脑其实它自答答案会来找你。我们大叔好像已经了无生趣了，对不对？你有什么又<笑>没什么目标？<笑><笑>我来采访一下你们。<笑>对，我我觉得蛮有意思的。志、嗯、飞老师，这个呃，我个人也是很喜欢规划未来人生的人。对，所以我，我我蛮能够体会你说的，就是当你的目标确立之后，脑袋自然会形成一个规划性，会 push 你，然后这条路就慢慢形成了。对，所以我也蛮蛮能够理解这种目标性的这种这种这种人人生方式，我觉得也蛮有意思的。志飞老师，我再问你一个问题，你跟多老师合作也算一阵子了吧？对不对？嗯、哦，对。你觉得跟他合作呃的感受、体会是什么？对我的感受体会，先把、嗯、先把讨好型人格收起来哦，<笑><笑>先把讨好型人格收起来。对，你就是我们，我们就是聊，对，很有，因为我们也很欣赏多老师，对，所以我想蛮想知道你们两位老师之间会有怎么样的火花会产生。对，我们我觉得一开始的时候，我们的风格其实是不一样的，嗯、所以肯定就是需要磨合，还有沟通。然后呢，其实一开始的时候，我跟他还会一起，就是做一些探索，就是我会 coach 他，然后或者是他怎么样来问我，我们会我们会做一些这样子的探索，然后就发现哦，原来你是这样的意思，哦，原来是这样的，哦，原来我这样表现了，嗯，对，所以加深理解，嗯，没错，呃，然后就是嗯，你在合作的时候需要给。对方创造一些空间。Dolores 老师是一个非常呃自由，然后富有创意的一个老师。我是一个呃有目标，然后严格，然后就是你知道，就是就是很有框架的一个人。很好的互补，我觉得对、呃、对对对。首先是一个好的互补，但是会冲突，嗯、因为一个像我这样子的人是焦虑，就有点偏焦虑，因为我我的目标非常。在哪儿就是那、嗯、特别特别样的，但是一个自由想象的一个人，嗯，但是这个是我说的，他可能、嗯、他自己可能
我不知道他的认知哈，就我的观察吧。嗯嗯、一个自由想象的人，他是他是需要一些自由的空间和一种。不，没有去向，或者你需要一个没有限制的一个对对对那种工作，嗯嗯，所以可能，所以后来就分发现哦，其实你可以这样分配这样的任务、嗯，那我可能就是做一些比较系统性的东西，然后规划，嗯、我自己又超级喜欢，那么有些创意的点子的东西呢，可能就交给他，对对，也蛮好的，然后同时对，在互相沟通，嗯、然后互相对，有些很多时候。但是这个不仅仅是跟 Dolores 老师，跟团队其他人，一定要告诉别人原因，就是你你要做一件事情或者什么东西的时候，哦，我问这个东西的原因是这个，呃，是因为某件事情，所以我需要这个，不然的话，在就是远程办公的情况下，很容易就是他人揣测你的，嗯，你的意图或者是你的情绪，但是是不准确的。对，所以一定要就是多表达出来、嗯，这也是我们可能尽量都在做的事情。嗯，对，嗯，所以这个这个团队不止你跟多老师，还有一些其他的老师。嗯、没错。Oh, okay, okay. 对，是的，是的，这也蛮不错的。哎、慢慢的人多起来，慢慢的团队壮大了，对不对？<笑>那我觉得不错，这个学生可以，学生们可以期待。如果学生们觉得你学习中文有一些自我难以理解的原因。你需要有个老师能够先了解这个原因，嗯、再开始教学。我觉得这这个可以找这个志飞老师他们这个团队。大部分的老师就是第一堂课我就来上课了，不管你那么多了。啊、也也可以，<笑>对，就是看就是你可以教到的东西嘛、嗯，然后教学也是很重要。嗯、只是我们也、嗯、也很想结合一些 coaching， 然后启发学生。嗯科学上的方法，嗯，对，嗯，哇，那也蛮有也是，可能有时候有的学生是上课过程中观察到这个问题才，对，才 coaching 一下，对。还有你们其实有可能天生已经是一个非常好的 coach，、嗯、并且在做，但是你们没有意识到，嗯、只是比如你可以纯粹出于对学生的关心去问问题，嗯、但不是说你经过什么训练，嗯、你就是真诚的想知道，那、嗯、这也是一种 coaching， 对。对嗯对那这个今天呢、啊嗯，很开心邀请到这个志飞老师，我个人非常推崇这位老师、嗯，因为已经他在社群媒体上耕耘非常久了啊。然后其实，在一些贴文上也可以发现他有很多这个汉语教学的方法。今天他已经告诉我们了啊，就是如果有兴趣的同学，他跟 d o l o r e 老师太有名了，大家同学们也应该知道。所以如果各位同学，觉得哎，这个方法不错、嗯，然后你也很想了解自己学习语言的心态、嗯、或者是你的想法、嗯，我觉得可以到 IG 上啊、嗯、去报名看看，然后呢，嗯、让这个志飞老师还有多老师、嗯、上上他们的课，我觉得蛮有，我自己都很想去试试看啊。或者是遇到瓶颈，或者在学习学习过程中，这个觉得啊，就是受阻了。需要就是老师帮你分析一下，就是 coaching 一下的话，也可以。对，对没错、嗯，我觉得这个很重要，因为我们很多时候学习语言是解决根本问题，嗯、你才有办法继续往前走，嗯、对不对？嗯、好，好，那今天我们特别感谢志飞老师。嗯对这个志飞老师，你的你的喉咙要多修养一下，嗯、对，你的喉咙要多修养一下，你这个感冒也太久了，对不对？哦，所以对，多修养一下，我会的，谢谢。<笑>加油啊！<笑>好，那我们今天<笑>今天的访谈就到这儿了。各位同学，<笑>你们不只要支持大叔中文，嗯、也要支持这个小瓜中文，对吧？小瓜中文,<笑>中文要支持小瓜，<笑>要支持大的，<笑>也要支持小的哦，都要支持啊。<笑>好，大叔小瓜，对,对大叔小瓜。好，谢谢志飞老师，下次等你喉咙。喉咙好一点了，我们再邀请你上来。好，有下次对,对继续联系，有什么我们都可以互相交流。也可以来上我们的课，我也要去上你们的课。<笑>对，没问题，没问题。谢谢。那今天就跟观众们说再见了，志飞老师。好的，谢谢大家，大家再见喽。下周是再见喽，拜拜，拜拜。拜拜拜拜